প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান রিপন সহকারী শিক্ষক প্রগ্রেসিভ মডেল স্কুল জীববিজ্ঞান বিষয়ে নবম দশম শ্রেণী ষষ্ঠ অধ্যায় জীবের পরিবহন রক্ত সম্পর্কে এর আগে একটি ক্লাস ভিডিও ক্লাস আপলোড দিয়েছিলাম তো ওই ক্লাসটিতে আমার মনে হয়েছে এই ক্লাস ওই যেই ক্লাসটি আমি দিয়েছিলাম তার থেকে আরও কিছু তথ্য তোমাদের জন্য তৈরি করা যেতে পারে ওই স্থান থেকে আমি চেষ্টা করে আরেকটি নতুন স্লাইড তৈরি করেছি যার মাধ্যমে তোমরা এই পড়াগুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে সবাইকে স্বাগতম আমি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান রিপন সহকারী শিক্ষক প্রগ্রেসিভ মডেল স্কুল ময়মনসিংহ তা আমরা যে বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রক্ত সংবহনতন্ত্র মূলত রক্তের অংশগুলো নিয়েই আজকে আমার আলোচনা আমি যদিও এর আগে এর একটি ক্লাস দিয়েছিলাম আমাদের বোর্ড বই অনুসারে তো ওইটা স্লাইট আকারে দিয়েছিলাম না বিদায় আমি বর্তমানে স্লাইট আকারে আরও চমকপ্রদভাবে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেছি যেন তোমরা সবাই এই 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 অধ্যায়ের রক্ত অংশটুকু খুব ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে রক্ত অংশটুকু খুব ভালোভাবে বুঝতে বোঝার জন্য আমাদের যে জিনিসটি সবচেয়ে সর্বপ্রথমে জানতে হবে সেটা হচ্ছে রক্ত সংবহনতন্ত্র বা ব্লাড সার্কুলারি সিস্টেম তাহলে প্রথমে জেনে নিই আমরা রক্ত সংক্রমণ তন্ত্র কি যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত প্রতিনিয়ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গে ও অংশ চলাচল করে তাকে রক্ত সংক্রমণ বলে আমাদের এখানে একটা চিত্র আছে চিত্রের মধ্যে আমরা হার্ড ফুসফুস শিরা ধমনী কৌশিক জালিকা অক্সিজেন সমৃত রক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত রক্ত এগুলো সারা শরীরে কীভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে তার একটা নমুনা দেওয়ার চেষ্টা করেছে এখন রক্ত সংক্রমণ তন্ত্র মূলত কি কী নিয়ে গঠিত রক্ত সংক্রমণ তন্ত্র মূলত হৃৎপিণ্ড ধমনী শিরা ও কৌশিক নালী নিয়ে গঠিত লসিকা তন্ত্র কী কী নিয়ে গঠিত লসিকা তন্ত্র মূলত লসিকা লসিকা নালী ও ল্যাকটিয়াল নালী নিয়ে গঠিত এখন তোমাদের কাছে অনেকের প্রশ্ন হতে পারে লসিকা বস্তুটা কি আসলে কি আমাদের শরীরে যদি কোনো অংশ আঘাত লাগে তাহলে রক্ত ছাড়াও দেখবে এক প্রকার বর্ণহীন পানির মতো কিন্তু আঠালো এক প্রকার তরল অংশ বের হচ্ছে মূলত ওই জিনিসটা হচ্ছে লসিকা এই লসিকা আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধের সাথে উৎপত্তির ভাবে জড়িত তোমাদের নবম দশম শ্রেণীতে এই লসিকা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়নি শুধু রক্ত সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করে করা হয়েছে তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে এই লসিকা সম্পর্কে বৃহৎ আলোচনা করা হবে আশা করি তোমরা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে এই জিনিসটা সম্পর্কে জানতে পারবে আমাদের আপাতত রক্ত সম্পর্কে জানলে চলবে তাহলে রক্ত জিনিসটা কি দেখো এখানে আমরা একটা চিত্র দিছি চিত্রের একটা অংশ হলুদ অংশ যেটাকে আমরা লিখেছি প্লাজমা একটা অংশ লাল অংশ যেটা নিচে তলা নিয়ে পড়ছে তা আমরা বলছি রেড সেলস তো এইখান এটা কিন্তু মূলত মানুষের রক্ত এটা অনেকক্ষণ রেখে দেওয়ার পরে উপরে হলুদ অংশ জমা হয় আর নিচে রক্ত কণিকাগুলো জমা হয় তাহলে রক্ত কি আমরা জেনে নেই রক্ত এক ধরনের ক্ষারীয় ঈষৎ লবণাক্ত এবং লাল রঙের তরল যোজক টিস্যু এখন তরল যোজক টিস্যু কেন বলা হয় যোজক টিস্যু বলা হয় যে টিস্যুগুলো আমাদের শরীরের একটি অংশের সাথে আরেকটি অংশকে যোগাযোগ রক্ষা করে তাকে বলা হবে যোজক টিস্যু এবং রক্তের প্রকৃতি যেমন যেরকম নাকি তরল তাই রক্তকে বলা হয় তরল যোজক টিস্যু এখন রক্ত ধমনী শিরা ও কৌশিক নালিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবহনে অংশ নেয় রক্ত তাপমাত্রা ও ভারসাম্য রক্ষা করে রক্তের উপাদান দুটি এক হচ্ছে রক্তরস বা প্লাজমা দুই হচ্ছে রক্তকণিকা বা ব্লাড সেলস রক্তকণিকাকে আমরা ব্লাড কপাস হলো বলতে পারি এখন রক্তরস রক্তরস জিনিসটা হচ্ছে রক্তের তরল অংশ মূলত রক্তের পঞ্চম ভাগ হচ্ছে রক্তরস বা প্লাজমা ইহা রক্তের তরল অংশ এর রং ঈষৎ হলো দেব আমরা আগের স্লাইডটিকে এই প্লাজমা অংশটুকু যেটা দেখেছিলাম এটাই মূলত হচ্ছে রক্তরস রক্ত রসের প্রায় একানব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্ট পানি এবং আট থেকে নয় পার্সেন্ট জৈব এবং অজৈব পদার্থ এখন রক্ত রসের কাজটা কি ইহা রক্তের অম্ল অম্ল ও খারের ভারসাম্য রক্ষা করে হরমোন অ্যানজাম ও লিপিড দেহের বিভিন্ন অংশে বহন করে আমাদের শরীরে আমরা জানি আমাদের এসিড উৎপন্ন হয় খাদ্য হজমের ক্ষেত্রে এছাড়াও আমরা বিভিন্ন খাবার খেয়ে থাকি যেদের মধ্যে এসিড আছে খার আছে তো এসিড এবং খাড়ের ভারসাম্য রক্ষা করে মূলত আমাদের রক্ত রস বা প্লাজমা এরপর যদি আমরা চলে আসি রক্তকণিকা তাহলে রক্তকণিকা রক্তের প্লাজমা ছাড়া রক্তের মাঝে যে অংশগুলো থাকে তাকে বলা হবে রক্তকণিকা রক্তকণিকা মূলত তিন প্রকার 
যথা এক লোহিত রক্তকণিকা চিত্রে দেখতে পারতেছি দুই প্লাট প্লেটলেট যেটা খুব ছোট এবং তিন হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা লোহিত রক্তকণিকার আরেক নাম হচ্ছে আর বিসি বা রেড ব্লাড কর্পাসল বা ইরাইথ্রোসাইট শ্বেত রক্তকণিকার আরেক আরেক নাম হচ্ছে হোয়াইট ব্লাড সেল বা ডাব্লিউ বিসি অনুচক্রিকার এক নাম হচ্ছে প্লেটলেটস আমরা এখানে তিন প্রকার রক্তকণিকা চিত্র দেওয়ার চেষ্টা করছি প্রথমে লোহিত রক্তকণিকা তারপর প্লেটলেটস এবং শেষে শ্বেত রক্ত কণিকা হ্যাঁ লোহিত রক্তকণিকা এখানে একটা সুন্দর একটা চিত্র দেওয়ার চেষ্টা করছি আসলে ঠিক লোহিত রক্তকণিকা দেখতে এমনই এতে হিমোগ্লোবিন থাকে হিমোগ্লোবিন এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ এটাকে রঞ্জক পদার্থ বলা হয় কারণ এটা রং সৃষ্টি করতে পারে আর হিমোগ্লোবিনের রং হচ্ছে লাল তাহলে তা এর কারণে আমাদের লোহিত রক্তকণিকার বর্ণ হচ্ছে লাল মানুষের লোহিত রক্তকণিকার নিউক্লিয়াস থাকে না অর্থাৎ এটি নিউক্লিয়াসবিহীন এবং দেখতে দি অবতল ও গোলাকার অনেকটা চিত্রের মতো ঠিক চিত্রের মতো অনেকটা এরা লাল অস্থিমজ্জা উৎপন্ন হয় এবং গড় হয় একশো বিশ দিন প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে আমি আবারও বলতেছি প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে এদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ কাজ দেহের প্রতিটি কোষে অক্সি হিমোগ্লোবিন হিসেবে অক্সিজেন সরবরাহ করে নিষ্কাশনের জন্য কিছু কার্বন ডাইঅক্সাইড ফুসফুসে বহন করে তার মানে হচ্ছে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে উৎপতরভাবে জড়িত রয়েছে লোহিত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকা বা হোয়াইট ব্লাড কর্পাসল এদের কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই এরা এরা হিমোগ্লোবিন বিহীন এবং নিউক্লিয়াস যুক্ত মানে এদের হিমোগ্লোবিন নাই কিন্তু নিউক্লিয়াস আছে এদের গড়ায়ু এক থেকে পনেরো দিন মানব দেহে প্রতি গণ মিলিমিটারে এদের সংখ্যা চার থেকে দশ হাজার হয়ে থাকে কাজ শ্বেত রক্ত শ্বেত রক্তকণিকা মূলত আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাথে জড়িত এরা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া জীবাণু ভক্ষণ করে অর্থাৎ জীবাণুকে খেয়ে ফেলে এরা আত্মরক্ষায় অংশ নেয় স্তন্যপায়ীদের শ্বেত রক্তকণিকায় ডিএনএ থাকে স্তন্যপায়ীদের শ্বেত রক্তকণিকায় ডিএনএ থাকে আমরা ছোটোবেলা অনেকে অনেক রোগের টিকা নিয়েছি ভ্যাকসিন নিয়েছি যার কারণে আমরা বলতে পারি যে আমাদের ওই রোগটা পরবর্তীতে হবে না এই যে হবে না হ্যাঁ কেন হবে না এটার কারণ হচ্ছে শ্বেত রক্তকণিকা কারণ শ্বেত রক্তকণিকা তো এক প্রকার কোষ রয়েছে যার নাম হচ্ছে মেমোরি সেল সেটা ওই জীবাণুটাকে চিনে রাখতে পারে চিনে রেখে পরবর্তীতে ওই জীবাণুটা আমাদের দেহে ঢুকা মাত্র সে ওটাকে মেরে ফেলে এই জন্য এই শ্বেত রক্তকণিকায় ডিএনএ থাকে এখন অনুচক্রিকা বা প্লেটলেটস এগুলো গোলাকার ডিম্বাকার বা রড আকারের হতে পারে এদের সাইটোপ্লাজম দানাদার কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না এদের গড়ায়ু পাঁচ থেকে দশ দিন মানব দেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার এদের সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ টু লাখ এদের প্রধান কাজ হচ্ছে রক্ত জমাট বাঁধানোতে অংশগ্রহণ করে আমাদের কোনো অংশ কেটে গেলে এই এই অনুচক্রিকাগুলোর কারণেই আমাদের রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় যদি কালো শরীরে অনুচক্রিকার পরিমাণ কম থাকে তাহলে তার রক্তক্ষরণ সহজে বন্ধ হবে না এমন কি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে সে মারাও যেতে পারে এখন রক্তের গ্রুপ মানুষ এক একটা এক একজন মানুষের শরীরে এক এক ধরনের রক্ত থাকে একজন বিজ্ঞানী একজন ভদ্রলোক কার্ল ল্যান্ড স্টেইনার উনিশশো সালে মানুষের রক্তের শ্রেণীবিভাগ করে চারটি ভাগে ভাগ করেন এ বি এ বি এবং ও এই চারটি ভাগে ভাগ করার ফলে উনি এই চারটি ভাগকে বলা হয়েছে এ বি ও ব্লাড গ্রুপ বা ব্লাড গ্রুপ এখন এই চারটি গ্রুপের মধ্যে একটি রয়েছে গ্রুপ এ একটি রয়েছে গ্রুপ বি একটি রয়েছে গ্রুপ এ বি একটি রয়েছে গ্রুপ ও এখন এখানে অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি নামে একটা বিষয় রয়েছে অ্যান্টিজেন হচ্ছে এমন একটি রাসায়নিক বস্তু যেটা আমরা একটু পরবর্তীতে পড়ব এবং অ্যান্টিবডি হচ্ছে অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে যে জিনিসটা আমাদের রক্ত উৎপন্ন হয় সব সময় একটা জিনিস মনে রাখবে শর্টকাট একটা টেকনিক আমাদের যে গ্রুপের রক্ত যে লেটারে লেখা ঠিক ইংরেজি ওই লেটারে থাকবে অ্যান্টিজেন এবং তার বিপরীত লেটারের স্মল লেটার হবে আমার অ্যান্টিবডি তাহলে এই গ্রুপের ক্ষেত্রে আমার অ্যান্টিজেন হবে ক্যাপিটাল এ এবং এর বিপরীত বর্ণ হবে বিপরীত বর্ণে স্মল লেটার হবে স্মল বি তাহলে এভাবে আমরা যদি পড়তে পারি তাহলে কোন গ্রুপে কোন অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি আছে তা কিন্তু আমরা সহজেই বুঝতে পারবো এবং গ্রুপ যেটাকে আমরা ও বলি আসলে এটা ও না বলে এটা আসলে জিরো বলা উত্তম কারণ হচ্ছে এ শ্রেণীর রক্তে কোনো অ্যান্টিজেন থাকে না মানে জিরো অ্যান্টিজেন তাই একে বলা হবে গ্রুপ ও বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ড স্টেইনার উনি আঠারোশো সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং উনিশশো সালে মারা যান এখন অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কি আমি গত আমি বিগত স্লাইডে বলছিলাম আমি একটু পরে জানবো অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কি তো ওই বিষয়ে আমি এখন আলোকপাত করতেছি অ্যান্টিজেন বহিরাগত কোনো বস্তু বা প্রোটিন যেটি আমাদের রক্তে প্রবেশ করলে আমাদের শরীরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেটিকে সেটাকে শরীরের জন্য ক্ষতিকর মনে করে তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে তাকে অ্যান্টিজেন বলে 
তাহলে অ্যান্টিজেন হচ্ছে আমাদের রক্ত আমাদের বাহির থেকে কোনো বস্তু যদি আমাদের রক্তে প্রবেশ করে তাহলে এটা অ্যান্টিজেন হতে পারে এখন অ্যান্টিবডি তাহলে কি অ্যান্টিজেনকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের রক্তে যে পদার্থ তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে অ্যান্টিবডি এখন সার্বজনীন রক্তদাতা আমরা একজন সবাইকে রক্ত দিতে পারি না আবার সবাই সবার রক্ত গ্রহণ করতে পারি না কিন্তু একটা এই সার্বজনীন রক্তদাতা সার্বজনীন রক্তগ্রহীতা এটা ধারণাটা অনেক আগেকার কিন্তু বর্তমান যুগে এই ধারণাটা তেমন প্রচলিত না যেহেতু আমাদের বইয়ে জিনিসটা রয়েছে আমাদের পড়তে হবে তাই আমরা জিনিসটা পড়ছি সার্বজনীন রক্তদাতাকে বলা হয় ইউনিভার্সাল জোনার ও গ্রুপের রক্তের লোহিত কণিকায় যেহেতু কোনো অ্যান্টিজেন নেই তাকে যে নেই তাকে যে কোনো গ্রুপের রক্ত দেওয়া সম্ভব সে গ্রুপে যে অ্যান্টিবায়োটিক থাকুক কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এই জন্য ও গ্রুপকে বলা হয় সর্বজনীন রক্তদাতা মানে হচ্ছে এ যে কোনো গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে এই জন্য তাকে বলা ও যে কোনো গ্রুপকে রক্ত দিতে পারে এই জন্য ওকে বলা হয় সর্বজনীন রক্তদাতা বা ইউনিভার্সাল ডোনার এন্ড সর্বজনীন রক্তগ্রহীতা বা ইউনিভার্সাল রিসিপেন্ট কি এ বি গ্রুপ সবার রক্ত গ্রহণ করতে পারে এটা এক সময় ধারণা ছিল এই জন্য এ বি গ্রুপকে বলা হয় সার্বজনীন রক্তগ্রহীতা বা ইউনিভার্সাল রিসিপিয়েন্ট এরপরে বিজ্ঞান যত যত উন্নতি লাভ করতে থাকলো বিজ্ঞানীরা তত নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করতে থাকলো এর আগে যে আমরা রক্তের গ্রুপ পড়েছিলাম ওটা তো এ পড়ছি বি পড়ছি এ বি পড়ছি ও পড়ছি কিন্তু আমরা এ পজিটিভ বি পজিটিভ এ বি পজিটিভ এ বি নেগেটিভ ও পজিটিভ ও নেগেটিভ এগুলো পড়ি নাই কারণ তখন পর্যন্ত আর এস ফ্যাক্টর নামে যে জিনিসটা আছে এটা আবিষ্কৃত হয় নাই এখন আর এস ফ্যাক্টর বিষয়টা কি আর এস ফ্যাক্টর বা রেসাস ফ্যাক্টর যা এক ধরনের অ্যান্টিজেন কারোর রক্তে এই ফ্যাক্টর উপস্থিত থাকলে তাকে বলে পজিটিভ আর না থাকলে বলে নেগেটিভ এটি যদি না না মেলে তাহলে গ্রহীতা বা রোগে আরও সুস্থ হয়ে পড়তে পারে আমি আগেই বলছিলাম ইউনিভার্সাল রিসিপিয়েন্ট এবং ইউনিভার্সাল জন এটা আগেকার সময়কার একটা ধারণা ছিল কিন্তু বর্তমান যুগে এই জিনিসটা মানা হয় না নেগেটিভ গ্রুপের রক্তে যেহেতু আর এস ফ্যাক্টর অ্যান্টিজেন নেই তাই এটি পজিটিভ গ্রুপকে দেওয়া যাবে কিন্তু পজিটিভ গ্রুপের রক্ত নেগেটিভ গ্রুপকে দেওয়া যাবে না এখানে আমরা আর এস ফ্যাক্টর সম্পর্কে যদি আরেকটু বলি এটা মূলত আর এসটা চলে আসছে রেসাস মাঙ্কি মানে রেসাস বানর নামে এক প্রকার বানর থেকে এই জিনিসটা চলে আসছে আর একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবা সমস্ত প্রকার অ্যান্টিজেনগুলা থাকে লোহিত রক্ত কণিকায় আমি আবারও বলতেছি সমস্ত প্রকার অ্যান্টিজেনগুলো থাকে লোহিত রক্ত কণিকায় এবং সমস্ত প্রকার অ্যান্টিবডিগুলো থাকে রক্ত রস বা প্লাজমাতে এটা কিন্তু এম সিকিউর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপরে আজকে আমরা যে জিনিসটা পড়ব সেটা হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের গঠন আমাদের হৃৎপিণ্ড জানি হৃৎপিণ্ড অনেকটা পাম্পের মতো কাজ করে এবং আমাদের শরীরের মাঝে বক্ষ গবর বা বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা অবস্থান গবর করে তাহলে যদি আমরা হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে ধারণা নেই হৃৎপিণ্ড বক্ষ গহ্বরে বাম দিকে দুই ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার ফাঁপা অঙ্গ এটি হৃৎপেশি দিয়ে গঠিত হৃৎপিণ্ড পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা পর্দা দিয়ে আবৃত হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে তিনটি স্তর রয়েছে বহিস্তর বা এপিকার্ডিয়াম এপি মানে উপরের বা বাইরের কার্ডিয়াম মানে হচ্ছে স্তর মধ্য মানে হচ্ছে মায়ো তাহলে মায়ো কার্ডিয়াম বা মধ্যস্তর অন্ত মানে ভিতর অ্যান্ডো অন্ত ইংরেজ হচ্ছে অ্যান্ডো তাহলে অ্যান্ডো কার্ডিয়াম মানে হচ্ছে অন্তস্তর এখানে আমরা একটা হৃৎপিণ্ড প্রস্তুচ্ছেদ আমরা আঁকার চেষ্টা করেছি এখানের মধ্যে আমরা মহাধমনি ফুসফুসীয় ধমনি ফুসফুসীয় শিরা বাম অলিন্দ কপাটিকা বাম নিলয় মায়োকার্ডিয়াম ডান নিলয় এগুলা বিভিন্ন জিনিস দেখাতে চেষ্টা করছি এখন তোমার কাছে এই অনেকগুলো শব্দই হয়তো তুমি জানো না বা তোমার কাছে নতুন কিন্তু এই আমি যখন ক্লাসটি শেষ করব তখন এই অনেকগুলো শব্দই তোমার কাছে আবার পরিচিত হয়ে যাবে কারণ এই প্রত্যেকটা বর্ণনায় আমরা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এখন হৃৎপিণ্ডকে বলা হচ্ছে চার প্রকোষ্ঠ বিশেষত প্রকোষ্ঠ মানে হচ্ছে খালি জায়গা আমি আবার বলতেছি প্রকোষ্ঠ মানে হচ্ছে খালি জায়গা হৃৎপিণ্ডের উপরে দুইটা অংশ আছে নিচে দুইটা অংশ আছে উপরের দুইটা অংশকে বলা হবে অলিন্দ নিচের দুইটা অংশকে বলা হবে নিলয় উপরের ডান পাশের অংশকে বলা হবে ডান অলিন্দ বাম পাশের অংশকে বলা হবে বাম অলিন্দ নিচের ডান পাশের অংশকে বলা হবে ডান নিলয় বাম পাশের অংশকে বলা হবে বাম নিলয় অলিন্দ দুটির প্রাচীর পাতলা আর নিলয় দুটির প্রাচীর পুরু আমি আবার বলতেছি অলিন্দর প্রাচীরগুলো পাতলা মানে অলিন্দের যে দেয়ালগুলো আছে এটা পাতলা আর নিলয়ের দেয়ালগুলো হচ্ছে পুরু ডান অলিন্দ এবং ডান নিলয়ের মধ্যবর্তী ছিদ্রপদ আমার ডান অলিন্দ এবং ডান ডান নিলয় যেটা আছে আমার চিত্র থেকে দেখতে পারবো এখানের মাঝখানে ছিদ্র আছে এই ছিদ্রটা তিনটা বাজ বিশিষ্ট একটা বস্তু দ্বারা আবৃত 
একে বলা হবে ট্রাইকাস্পিড বাল্ব তাহলে বাল্ব বলতে মূলত আমরা ওই জিনিসটা বলছি যারা অনিন্দ এবং নীলের মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করে সাধারণত তাদেরকে আমরা বাল্ব বলি যদি এই বাল্বে তিনটা ভাস থাকে তখন তাকে আমরা বলবো ট্রাইকাস্পিড বাল্ব আর যদি দুইটা বাস থাকে তখন তাকে আমরা বলবো বাইকাস্পিড বাল্ব বা মিট্রাল বাল্ব আবার বাম অলিন্দ এবং বাম নীল দুই পাল্লা বিশিষ্ট বাইকাস্পিড বাল্ব দিয়ে গঠিত মহাধমনী ও ফুসফুসীয় দমনীর মুখে এটা আমরা এমসিকে জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট মহাধমনী এবং ফুসফুসীয় দমনীর মুখে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা থাকে এখানে আমার চিত্রগুলো আমরা দেখতে পারবো চিত্র থেকে দেখতে পারবো যে অর্ধ কপাটিকাগুলো দেখতে কেমন অর্ধ একটা চাঁদের মতো পাকানো থাকে ফলে পাম করা রক্ত এক ওই দিকে চলে হৃৎপিণ্ডের মাঝে এই বাল্বগুলো থাকার কারণে আমরা হৃৎপিণ্ড এত জোরে পাম করে যদি এই বাল্বগুলো না থাকতো আমাদের নাক দিয়ে মুখ দিয়ে চোখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসতো কিন্তু এই বাল্বগুলো থাকার কারণে আমাদের মুখ দিয়ে কোনো রক্ত বের হয়ে আসে না এবং আমাদের সারা শরীরে রক্ত প্রবাহ নিশ্চিত হয় এখন হৃৎপিণ্ডে যদি আমরা রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি দেখি হৃৎপিণ্ডে একটি পাম্পের মতো কাজ করে হৃৎপিণ্ড অপিরাম সংকোচন এবং প্রসারের মাধ্যমে সারা দেয় রক্ত প্রবাহিত হয় অরিন্দে দুটি প্রসারিত হলে শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে আসে এটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত ঊর্ধ এবং নিম্ন মহাশিরার ভিতর দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত দূষিত রক্ত ডানোলিন দিয়ে প্রবেশ করে ফুসফুসীয় বা পালমোনারি আমি আবার বলতে চাই ফুসফুসীয় বা পালমোনারি শিরার মাধ্যমে ভিতর দিয়ে অক্সিজেন যুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত বা মলিন দিয়ে প্রবেশ করে অরিন্দ দুটি সংকোচন হলে নিরয় দুটির পেশি প্রসারিত হয় আবার এ সময় ডান অলিন্দ নিলয় ছিদ্রপথে টাইকাস্পিড বাল্ব খুলে যায় এবং ডান অলিন্দ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত দূষিত রক্ত ডান নীলে প্রবেশ করে ঠিক একই সময়ে বাম অলিন্দ এবং বাম নীল এর কায়িক বাইকাস্পিড বাল্ব খুলে যায় বাইকাস্পিড বাল্ব খুলে যায় এবং তখন বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন যুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত বাম নীলয়ে প্রবেশ করে এখন বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন যুক্ত রক্তটা আসলো কোথায় এটা তো আমাদের জানা দরকার এটা হচ্ছে ফুসফুসীয় আমি ধমনী একটা কথা বলছিলাম না আবার ফুসফুসীয় সেরা এগুলো ফুসফুস থেকে রক্ত ক্রমান্বয়ে আমার অলিন্দ নীলে সাপ্লাই দেয় আবার যখন দুটি নীলয় দুটি সংকুচিত হয় তখন ডান নীল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত দূষিত রক্ত ফুসফুসীয় দমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে এখানে রক্ত পরিশোধিত হয় মানে কার্বন ডাই অক্সাইড চলে আসে বাহিরে এবং অক্সিজেন যুক্ত রক্ত চলে যায় হৃৎপিণ্ডে ঠিক একই সময় বাম নীলয় থেকে অক্সিজেন যুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত মহাদমনীর মাধ্যমে সারা দেহে প্রবাহিত হয় এভাবে হৃৎপিণ্ড পর্যক্রমিক সংকোচন অপসারণের ফলে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে তোমাদের এই যে স্লাইটের শেষ যে লাইনটা এই লাইনটা উল্লেখ করে দিয়ে চার নম্বরে কোশ্চেন আসতে পারে যে ব্যাখ্যা করো তখন উপরের কথাগুলো সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে এখন তোমাদের কাছে অনেকের প্রশ্ন হতে পারে যে স্যার মহাধমনী মহাশিরা এগুলো কি আসলে হৃৎপিণ্ড থেকে যে ধমনীটা উৎপন্ন হয় তাকে বলা হবে মহাধমনী এই ধমনীটা হৃৎপিণ্ড থেকে আস্তে আস্তে শরীরের বিভিন্ন অংশে যাওয়ার সাথে সাথে কিছু টাকায় ছোট হয় মহাধমনীর থেকে ধমনী হবে ধমনী থেকে ক্ষুদ্র দমনী হবে ক্ষুদ্র দমনী থেকে কৌশিক জালিকা বা কৌশিক নালিকা হবে এবং কৌশিক নালিকার অপর প্রান্ত থেকে ক্ষুদ্র শিরা হবে ক্ষুদ্র শিরা আরেকটু অগ্রসর বা হৃৎপিণ্ডের দিকে তখন এটা হবে শিরা শিরা আরেকটু অগ্রসর বা হৃৎপিণ্ডের দিকে তখন এটা নাম হবে মধ্যম শিরা মধ্যম শিরা আরেকটু অগ্রসর যখন হৃৎপিণ্ডের দিকে হবে যখন হৃৎপিণ্ডের দিকে প্রবেশ করবে তখন এটা সবচেয়ে মোটা হবে এবং বড় হবে তখন তাকে বলা হবে মহা শিরা আচ্ছা এখানে ধমনীয় শিরার মধ্যে পার্থক্য দেওয়া আছে দমনীর উৎপন্ন হয়েছে হৃৎপিণ্ড থেকে এবং শেষ হয়েছে কৌশিক নালিকাতে শিরা কিন্তু তার উপরিত কৌশিক নালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডে শেষ হয়েছে দমনীর কাজ হচ্ছে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত পরিবহন করা কিন্তু ব্যতিক্রম আছে একমাত্র ব্যতিক্রম হলো ফুসফুসীয় বা পালমোনারি দমনী শিরার কাজ হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত পরিবহন করা কিন্তু এর ব্যতিক্রম হচ্ছে পালমোনারি শিরা বা পালমোনারি দমনী যেটি কার অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বহন করে দমনীর প্রাচীর বেশ পুরু এবং স্থিতিস্থাপক কিন্তু শিরার প্রাচীর কম পুরো এবং কম স্থিতিস্থাপক দমনীতে কপার টিকা থাকে না কিন্তু শিরাতে কপার টিকা থাকে এর আচ্ছা দমনীর রক্ত দেখতে টকটকে লাল কিন্তু শিরার রক্ত দেখতে কালচে লাল আমরা যারা মোটামুটি ফর্সা আছি হুম তাদের হাত যদি একটু আমরা সামনে রাখি তাহলে দেখা যাবে নীল বর্ণের কেমন কেমন যেন জিনিসগুলো দেখা যায় আসলে এইগুলো সব হচ্ছে আমাদের শিরা এবং এগুলো দিয়ে এগুলোর ভিতরে কালচে রঙের বা হালকা নীল রঙের কার্বন ডাই অক্সাইড যুগ সমৃদ্ধ রক্ত থাকে বলে এটার এরকম দেখা যায় কেটে গেলে রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হয় ধমনি থেকে আর কেটে গেলে রক্ত গড়িয়ে পড়ে শিরা থেকে এই জন্য ধমনি যদি কখনো কেটে যায় সাথে সাথে অপারেশন করতে হয় না হলে কিন্তু কিছুক্ষণ কিছুক্ষণের মধ্যে তার শর
এই ফিবো ম্যানোমিটারের মাধ্যমে সে আর স্টেথোস্কোপের মাধ্যমে সে রক্ত মানুষের রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে এই রক্তচাপ মাপে আর কি এই রক্তচাপকে বলা হয় ব্লাড প্রেসার রক্ত প্রবাহের সময় দমনীর গায়ে যে রক্ত যে চাপ সৃষ্টি করে তাকে রক্তচাপ বলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে সিস্টোল এবং হৃৎপিণ্ডের প্রসারণকে ডায়াস্টোল বলে মূলত এবং এই সিস্টোল এবং ডায়াস্টোলের মাধ্যমেই রক্তচাপ নির্ণয় করা হয় এখন কোলেস্টেরল জিনিসটা কি হ্যাঁ আমাদের অনেকেই আমরা শুনি যে আমার অনেকের আমাদের যারা আত্মীয় স্বজন আছে অনেকেই বলে যে সে তার কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেছে হার্টে প্রবলেম হয়েছে তো এই জিনিসগুলো আসলে কি আমাদের জানা দরকার যেহেতু আমরা দিন দিন আমরা পড়াশোনার আমরা সায়েন্সের স্টুডেন্ট হয়েছি দিন দিন পড়াশোনা শিখতেছি এখান থেকে ভবিষ্যতে অনেকে ডাক্তার হবে অনেকে ইঞ্জিনিয়ার হবে তো ওই অনুসারে এখানে প্রাথমিক কিছু ধারণা দেওয়ার জন্য কোলেস্টেরল কথা উল্লেখ করছে মূলত কোলেস্টেরল হচ্ছে একটা হাইড্রোকার্বন যার নাম হচ্ছে কোলেস্টেইন থেকে উৎপন্ন একটা যোগ কোলেস্টেরল এটি লিপিড এবং প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত মানুষের রক্তে সাধারণত তিন ধরনের কোলেস্টেরল থাকে একটা হলো এলডিএল লো ডেন্সিটি লিপো প্রোটিন একটা হলো এইচডিএল হাই ডেন্সিটি লিপো প্রোটিন একটা হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারয় এলডিএলকে খারাপ কোলেস্টেরল বলা হয় আমাদের রক্ত সেভেন্টি পারসেন্ট এটা থাকে এর কারণে আমাদের বিভিন্ন প্রকার হৃদরোগ হয়ে থাকে আমাদের হার্টে চর্বি জমানো হার্টের কপাটিকাগুলো ব্লক করে দেওয়া শিরা দমনের মাধ্যমে ব্লক করে দেওয়া সবগুলো করে থাকে এই এলডিএল আর এইচডিএল হচ্ছে হাই ডেন্সিটি লিপো প্রোটিন এটি খুবই ভালো একটি লিপো প্রোটিন বা কোলেস্টেরল এটি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় না বরঞ্চ কমায় আর ট্রাইগ্লিসারয়েড এই কোলেস্টেরল চর্বি হিসেবে রক্তের পাঁচ ব্যবস্থান করে এটি কার্বোহাইড্রেট থেকে তৈরি হয় আমরা যে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট খাই হ্যাঁ যদি ব্যায়াম ট্যাম না করি অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট খাই মানে ভাত জাতীয় জিনিস সরকার জাতীয় জিনিস খায় তার অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট আমাদের শরীরে চর্বি হিসেবে জমা হয় তখন এই চর্বিটা যেটা হিসেবে জমা হয় তার নাম হচ্ছে ট্রাই গ্লিসারয়েড এখন কোলেস্টেরলের আদর্শ মান এখানে দেওয়া আছে এলডিএল হবে ওয়ান পয়েন্ট এইটের কম এইচডিএল হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিমোল পার লিটারের বেশি এবং ট্রাই গ্লিসারয়েড হবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মিলিমোল পার লিটারের থেকে কম উচ্চ কোলেস্টেরল যুক্ত খাবারগুলো আমাদেরকে জানতে হবে এবং এগুলো পরিমাণে খুব কম খেতে হবে এবং যদি কারো ওজন বেশি থাকে হ্যাঁ কারো ওজন বেশি থাকে তাহলে এটা না খাওয়াই ভালো বা কারো যদি হাই ব্লাড প্রেশার থাকে এটা না খাওয়াই ভালো এখানে আমরা কিছু কথা উল্লেখ করছি এক নাম্বার মাখন চিংড়ি ঝিনুক ঝিনুক আমাদের দেশে ঝিনুক ওরকম খায় না কিন্তু বাইরের দেশে ঝিনুক প্রচুর খায় যকৃত মানে হচ্ছে কলিজা আমরা গরুর কলিজা বলি খাসির কলিজা বলি মুরগির কলিজা আছে মাছের কলিজা আছে এগুলো ডিমের কুসুম এরপরে আমরা হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখার কিছু উপায় নিয়ে এখানে আলোচনা করব এখানে হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখার জন্য অনেকগুলো কাজ দেওয়া আছে তার মধ্যে আমরা ধারাবাহিক হয়ে যেতে পারি মানুষ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকে তার হৃৎপিণ্ডের কাজ শুরু হয় তোমরা জেনে অবাক হবে আমরা মায়ের পেটে যখন চল্লিশ দিন আমাদের বয়স হয় তখন থেকে আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্পিন্দন শুরু হয় হৃৎপিণ্ডের প্রথম অর্গান যেটা আমাদের শরীরের ভিতরে প্রথম উৎপন্ন হয় আর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটি নির্দিষ্ট করিতে চলতে থাকে মানুষের বাঁচা মরায় হৃৎপিণ্ডের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেহের উচ্চতা ও বয়সের বয়স অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত ওজন বজায় রাখা আবশ্যক কারণ দেহের ওজন বেশি হলে হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে প্রাণী যেমন উদ্ভিজ প্রোটিন মিশ্রিত খাবার খাওয়া উচিত সরকারা মিষ্টি ও স্নায় জাতীয় খাদ্য পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা মাদক সেবন ও নেশা দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা সঠিক খাদ্য নির্বাচনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখা রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা গঠিত রোগ লিউকোমিয়া হার্ট অ্যাটাক আছে বাদ জ্বর আছে এগুলো রক্তের যদি আমরা লিউকোমিয়াকে ব্লাড ক্যান্সার বলি হার্ট অ্যাটাক যদি আমাদের হৃৎপিণ্ডে কোনো সময় কাজ না করতে পারে হৃৎপিণ্ডটা স্পাজম হয়ে যায় শক্ত হয়ে যায় নড়াচড়া না করতে পারে তখন তাকে আমরা হার্ট অ্যাটাক বলি বাদ জ্বর অনেক সময় আমাদের আমাদের এক প্রকার জ্বর হয় জ্বর হওয়ার কারণে আমাদের শরীরে বিভিন্ন আমাদের জয়েন্টগুলো ব্যথা করে এবং জ্বরও থাকে তাকে বলা হবে বাদ জ্বর তো এখানে তোমাদের জন্য আমি একটি বাড়ির কাজই রেখে রাখলাম হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি চিত্র সহ লিখে আনবে এটা হৃৎপিণ্ডের মাছ থেকে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি এখানে আমি এক কথায় লিখছি কিন্তু তোমাদের আমি এক কথা আমি কতগুলো এখানে সেগমেন্ট করে দিচ্ছি তো ওখানে তোমাদের পায়ের আঙ্গুল থেকে এক ফোটা রক্ত হৃৎপিণ্ড হয়ে আবার কীভাবে পায়ের আঙ্গুলে চলে আসে এটা লিখে রাখবা আমাদের হাতের হাতের আঙ্গুল থেকে এক ফোটা রক্ত কীভাবে হৃৎপিণ্ড হয়ে আবার হাতের আঙ্গুলে চলে আসে এটা লিখে রাখবা আমাদের পাকস্থলী থেকে এক ফোটা রক্ত কীভাবে পাকস্থলীতে হয়ে কীভাবে হৃৎপিণ্ড হয়ে আবার আবার পাকস্থলীতে ফিরে আসে এটা লিখে রাখবা আমাদের মস্তিষ্ক থেকে এক ফোটা রক্ত কীভাবে হৃৎপিণ্ড হয়ে আবার মস্তিষ্কে ফিরে আসে এই জিনিসটা লিখে
পড়ার পরে এখান থেকে যদি তোমাদের কোনো জিনিস না বুঝে থাকো বা আমার স্লাইড থেকে কোনো জিনিস না বুঝে থাকো তাহলে সিলেবাসের ক্ষেত্রে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে ওইখানে যোগাযোগ করতে পারবা প্রগ্রেসিভ মডেল স্কুল বরাবরই চায় ছাত্ররা যেন সবচেয়ে ভালো সেবা পেতে পারে এই জন্য তোমাদের যে কোনো সমস্যা হয় তোমাদের যে কোনো সমস্যা পড়াশোনা বিষয়ে হইলে সিলেবাসের পিছনে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো তোমাদের গার্জেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে আমরা চেষ্টা করব তোমাদের এই করোনা করোনা সংক্রান্ত সময়ে তোমাদের সর্বোচ্চ কীভাবে ভালো রেজাল্ট করা যায় সেই বিষয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ আশা করি সবাই ভালো থাকবে এবং মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে তো খোদা হাফেজ